ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ പോസ്റ്റുകളും അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളുമൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യം അത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഈ ജിഹാദി ജിഹാദി ശക്തികൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ ശക്തമായി ഇത് മുസ്ലിം വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് മാത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന മുസ്ലിം ജനതയോട് ഒരു മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടർ ഇതെന്തിനാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും അറിയില്ല നരേന്ദ്രമോദി ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഓടിക്കും എന്നാരോ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെതിരെയാണ് പോകുന്നത് എന്നായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മറുപടി അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെയുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ജിഹാദികളും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളും അതുപോലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അതായത് ജിഹാദികളും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വർഗമാണല്ലോ ഇവർ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ജാതീയമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതായത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പക്ഷേ കാര്യമറിയുന്ന മുസ്ലിം ജനത ഒരിക്കലും ഇതിന് എതിരായി പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് എതിരായി നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് സാൽവി നമ്മൾ ആ ഒരു വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നു ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റ് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം അതായത് ഭരണഘടനയുടെ പതിനാലാം വകുപ്പും പതിനഞ്ചാം വകുപ്പും ഇരുപത്തിയൊന്നാം വകുപ്പും ഹനിക്കപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭരണഘടനയുടെ ആ ഒരു സാധൂകരണം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന വാദമാണ് ഈ ജിഹാദികളും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ എതിർക്കുന്നവരും ഉന്നയിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എതിർക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന വാദമാണ് എന്ന് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഹരീഷ് സാൽവെ അതിന് വിശദീകരണം നൽകുന്നത് പതിനാലാം വകുപ്പ് എന്താണെന്നല്ലേ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആറ് സമുദായങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളാണ് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ മതപരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം രൂപീകരിച്ച നിയമമാണ് ഇത് ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക പദവി നൽകുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനർത്ഥം മറ്റു മതക്കാരെ പൗരന്മാർ ആക്കില്ല എന്നല്ല അവർക്ക് അഭയം തേടാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഭരണഘടനയുടെ പതിനാലാം വകുപ്പിൻ്റെ ലംഘനമൊന്നും ഇതിലില്ല എന്ന് ഹരീഷ് സാൽവി വിശദീകരിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം വകുപ്പിൽ ഭരണഘടനയുടെ പതിനഞ്ചാം വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രം ബാധകമായതാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൗരന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല പൗരത്വം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവർ പൗരന്മാരാകുന്നുള്ളൂ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വകുപ്പ് പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വകുപ്പ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കുള്ള വകുപ്പാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കല്ല ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെയും ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും രണ്ടായി തന്നെ നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് കമൽജിത്ത് കമലാസനൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുകയാണ് അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നു ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളുടെ ഇന്നത്തെ ഹർത്താലിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ ഹർത്താലിനെ കൂടി ഇതിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ സമൂഹം പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമുണ്ട് എന്ന ചോദ്യം എന്ന ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു ജനത ഒരു ഏകീകരണത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് സാമുദായികമായ എല്ലാ സമുദായങ്ങളും ഒന്നായി നിൽക്കണം എല്ലാ സമുദായങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഹിന്ദു എന്ന സനാതന ധർമ്മത്തിൻ കീഴിൽ അണിചേരണം എന്ന ഒരു ആഹ്വാനമാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് കമൽജിത്ത് ഈ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ ആരുമായിക്കോട്ടെ ഷിയ ആയിക്കോട്ടെ അഹമ്മദിയർ ആയിക്കോട്ടെ സൂഫികളായിക്കോട്ടെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ മുസ്ലിങ്ങർ മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസ്സുകാരായിക്കോട്ടെ എസ് ഡി പി ഐക്കാരായിക്കോട്ടെ ആരുമായിക്കോട്ടെ കേരള മുസ്ലിങ്ങളെ പോയിട്ട് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒരു ഇറ്റ് പോലും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരേ മനസ്സോടെയാണ് ഈ ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികരണം നടത്തിയത് എന്നാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് കമൽജിത്ത് പറയുന്നത് അതായത്
ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഒരു സമുദായത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ജനങ്ങൾക്കും ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ കഷ്ടപ്പാടോ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഈ നിയമം എന്ന് ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിലും ജാതീയമായി ഹൈന്ദവർ ഒന്നിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കൂടി അദ്ദേഹം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആ ഒരു ഹൈന്ദവ ഏകീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അത് അദ്ദേഹം പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും അഡ്വക്കേറ്റ് കമൽജിത് കമലാസനൻ തത്വമയ ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്കതൊന്ന് കേൾക്കാം ദി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമൻമെൻറ്റ് ബിൽ അഥവാ ക്യാബ് ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണെന്നുള്ള വാദം ശുദ്ധ അസംബന്ധം തന്നെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ക്യാബ് നടപ്പിലാകുന്നതുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരല്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങളോട് മതേതര രാജ്യമായ ഭാരതം കാണിക്കുന്ന മതപരമായ വിവേചനമാണ് ക്യാബ് എന്ന വാദവും അർത്ഥശൂന്യമാണ് കാരണം ക്യാബ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഒന്നാം കിട പൗരന്മാരായി കാണുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ മതപരമായ വിവേചനവും അതിൻ്റെ പേരിൽ കൊടിയ പീഡനങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന അവിടങ്ങളിലെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾക്കാണ് അതിൽ ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും ബുദ്ധമതക്കാരും ഒക്കെയുണ്ട് ശ്രീലങ്കയിലെ ന്യൂനപക്ഷമായ തമിഴ് വംശജർക്ക് അവർ മതപരമായ വിവേചനമോ പീഡനമോ അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ക്യാബിൻ്റെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കാത്തത് ശ്രീലങ്കയിലെ തമിഴരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് കൂടി അവരെ ക്യാബിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുത്താത്തത് തന്നെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയാണെന്ന ആരോപണങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു കേവലം മാനുഷിക പരിഗണന മാത്രം ഉൾക്കൊണ്ട് നടപ്പാക്കിയ ഈ ബില്ലിനെതിരെയുള്ള അക്രമ സമരങ്ങൾ സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം തകർത്ത് അരക്ഷിത അവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യത്തെ തള്ളിവിടാനുള്ള രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ സ്പോൺസേഡ് സമരങ്ങളാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഭൂരിപക്ഷ ന്യൂനപക്ഷ അനുപാതം നേർത്തതായ ബംഗാളിലും കേരളത്തിലും മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടി മതേതരത്വത്തിന് എന്ന വ്യാജേന ഇസ്ലാമിക വർഗീയവാദത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു വിടുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും രാഷ്ട്രത്തോട് ദ്രോഹം മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുക്കളെ ജാതീയമായി ഭിന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തുകയും സെമിറ്റിക് മതങ്ങളെ വർഗീയമായി ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അധികാരം നേടുവാനും നിലനിർത്തുവാനുമാണ് ഇടതു വലതു കക്ഷികൾ ക്യാബ് വിരുദ്ധ സമരത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുറിവുകൾ അത്ര വേഗമൊന്നും തന്നെ ഉണങ്ങുവാനും പോകുന്നില്ല തീർച്ചയായും ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ മുഖവിലക്കെടുക്കണം നമ്മൾ അത് അംഗീകരിക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി അത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണം കാരണം രാജ്യം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജിഹാദികൾ അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ ഇടതുപക്ഷക്കാർ ഇവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിനെതിരെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ആ ഒരു ഏകീകരണത്തിലൂടെ ഏകീകരണത്തിലൂന്നിയ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കതിന് സാധിക്കൂ എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി അഡ്വക്കേറ്റ് കമൽജിത് കമലാസനൻ ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ